நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இனிதே இயற்பியலினுடைய இன்னொரு காணொலிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இது உங்கள் ஜோ கடந்த காணொலியில் இயற்பியல் அளவீடுகள் எல்லாமே பெரிதும் சிறியதுமாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ நீளம் என்ற முதல் இயற்பியல் அடிப்படை அளவு அப்படிங்கிறத அளப்பதற்கு அதுலேயும் பெரிய மதிப்பு சிறிய மதிப்பு இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த பெரிய மதிப்புகளை பிற்பாடு நம்ம பார்ப்போம் முதலில் சிறிய மதிப்புகளை எப்படி அளக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் நம்ம பார்த்தால் நன்றாக இருக்கும் இப்போ அந்த அளவீடுகளை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னாடி நேரடியாக நீளம் என்கிற மதிப்பை இயற்பியல் அளவை எந்த மதிப்புகளுக்குள் நாம் அளக்க முடியும்னு பார்த்தா பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஐந்து மீட்டர் குறைந்தபட்சமாக பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஐந்து மீட்டரில் இருந்து அதிகபட்சமாக பத்தின் அடுக்கு இரண்டு அதாவது பிளஸ் இரண்டு மீட்டர் வரையிலும் அளக்கக்கூடிய கருவிகள் தான் நம் கைவசம் இருக்கிறது அதற்கு கீழும் இதற்கு மேலும் நம்மளால் நேரடியாக அளக்க முடியாது என்பதுதான் உண்மை அப்போ அந்த பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஐந்து பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் நான்கு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் மூன்று அப்படிங்கிறதெல்லாம் பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் மூன்று இப்போ தான் பார்த்தோம் மில்லி மீட்டர் அப்போ பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் நான்கு மைனஸ் ஐந்தெல்லாம் அளவுகள் எப்படி அளக்கிறது சாதாரண ஒரு ஸ்கேல் எடுப்போம் நம்ம நீளத்தை அளக்கணும்னு சொன்னாலே நம்ம நினைவுக்கு வர்றது ஸ்கேல் தான் அப்போ ஒரு ஸ்கேலில் குறைந்தபட்ச மதிப்பு என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் எல்லாருமே சொல்லிடுவோம் ஒரு ஆறாம் கிளாஸ்லேயே நமக்கு அளப்பதற்கு அழகாக சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மில்லி மீட்டர் தாங்க இருக்கிறதுலே குறைந்தபட்ச மதிப்பு அந்த ஒரு மில்லி மீட்டர் என்பதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மீச்சிற்றளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் மிக மிக சிறிய அளவு துல்லியமாக ஒரு கருவியால் எந்த அளவை மிக குறைந்த அளவை துல்லியமாக அளக்க முடியுமோ அதனுடைய மதிப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மீச்சிற்றளவு கருவிகளை கொண்டு அளக்கும் பொழுது இயற்பியல் முழுவதும் நம்ம கருவிகளை பயன்படுத்துகிறோம் பல்வேறு அளவுகளை அளக்கின்றோம் எல்லா கருவிகளுக்கும் ஒரு மீச்சிற்றளவு உறுதியாக உண்டு இயற்பியலில் கண்டிப்பாக நம்ம படிச்சிருப்போம் வெர்னியர் அளவி படிச்சிருப்போம் திருகளவி படிச்சிருப்போம் பத்தாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்புலேயே அதற்கான அறிமுகங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த வெர்னியர் அளவி அப்படிங்கிறது பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் நான்கு மீட்டரை அளக்கக்கூடிய விஷயம்தான் அப்புறம் பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஐந்து மீட்டர் வேணும்னா எனக்கு வெர்மிய அளவி பத்தாது அதற்கு நான் திருகளவி என்ற ஒரு கருவியை பயன்படுத்தணும் எல்லாவற்றிற்கும் மீச்சிற்றளவி என்பது உறுதியாக உண்டு அதாவது பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் மூணு மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மில்லி மீட்டர் நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு மில்லி மீட்டர் அளப்பதற்கு ஒரு சாதாரண ஸ்கேலே போதும் இல்லை எனக்கு அதை விட ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது அதை விட நுணுக்கமாக ஒரு அளவு செய்யணும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு மில்லி மீட்டரில் பத்தில் ஒரு பங்கை அளக்கணும் துல்லியமாக அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்கேல் அப்படி தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு வெர்னியர் அளவி என்ற கருவியை வெர்னியர் கேலிபர்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த கருவியை நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது அந்த கருவியினுடைய மீச்சிற்றளவு என்பது ஒன் பை டென் அதாவது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மில்லி மீட்டர் அதுதான் அதால துல்லியமாக அளக்க முடியும் அதே நேரத்தில் அதை விட கம்மியாக அந்த ஒரு மில்லி மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு எனக்கு அளக்க வேண்டியது தேவையாக இருக்குது அப்படின்னா வெர்னியர் அளவியும் இப்போ யூஸ் ஆகாது வெர்னியர் அளவியை தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு திருகளவி என்றதை நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியிருக்குது அந்த திருகளவி தான் நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி அதாவது பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னது நாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்று பை நூறு மில்லி மீட்டர் தான் பத்தின் மடங்கு மைனஸ் அஞ்சு மீட்டர் நான் கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி மாற்றி மாற்றி மடிவங்களில் சொன்னாலும் எல்லா மதிப்பும் ஒன்று தாங்க இந்த பத்தின் மடிப்பில் சொ மதிப்பில் சொல்கிறப்போ அது கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்குன்றதுக்காக கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த கருவிகளை தாண்டி நம்ம சிறிய அளவுகளை அளப்பதற்கு நேரடியான வழிமுறைகள் இல்லை இப்போ இந்த கருவிகளெல்லாம் விட்டுட்டு பெரிய அளவுகளை எப்படி அளக்கிறது நாம் சொன்னோம் இல்லையா மிகப்பெரிய அளவையும் அளக்க வேண்டி இருக்குதுன்னு அதை பற்றி சுவாரஸ்யமாக பேசுவதற்கு ஆமாம் இதை விட அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஏன்னா நேரடியாக அதை எல்லாம் அளக்க முடியாது அப்படின்றதுனால மறைமுகமாக என்னென்ன வழிமுறைகள் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நிச்சயம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இப்போ பெரிய அளவுனா எப்பயுமே பெரிய அளவா அப்படின்லாம் கிடையாதுங்க அதாவது நிலவுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள தூரம் அருகில் இருக்கக்கூடிய கோளான செவ்வாய் கோளுக்கும் நமக்கும் இடையில் இருக்க தூரம் சூரியனுக்கும் நமக்கும் இடையில் இருக்க தூரம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நீளங்கள் தான் இருக்கணுமா அவசியம் கிடையாது நம்ம முன்ன கண் முன்னாடி நிற்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மரம் மிகப்பெரிய கோபுரம் மிகப்பெரிய மலைக்குன்று அதுவாக கூட இருக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரியான நேரடியாக நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பத்தின் அடுக்கு இரண்டு மீட்டருக்கு மேலே நம்மளால் அளக்க முடியாது அப்படின்னு அப்போ அதை விட உயரமான ஒரு கட்டிடத்தையோ ஒரு மரத்தையோ ஒரு மலைக்குன்றையோ எப்படி அளக்கிறது அப்படின்னு தான் முதன் முதலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கோண முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அதை ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க முக்கோண முறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப
அதே நம்ம ஈஸியாக அளந்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு ஒரு மீட்ரு ரெண்டு மீட்ரு டேப் இருக்குது அப்படின்னா கூட நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு கூட அளந்துடலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் உயரத்தை வந்து அப்படி அளக்க முடியாது அப்போ நேரடியாக அளக்க முடியலைன்றதுக்காக அதை விட்டுவிடவும் முடியாது இல்லையா அப்போ அதை என்ன செய்கிறது அதற்கு தான் நம்மளுடைய அந்த முக்கோண முறை அப்படின்றது உதவி செய்கிறது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் அந்த மரத்திற்கு கீழே நான் நிற்கிறேன் அந்த மரத்தின் கீழே நின்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னால் வருகின்ற பொழுது நான் அப்படியே பார்வையை உயர்த்தி அந்த ம மரத்தினுடைய உச்சியை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் கரெக்டாக அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பொழுது நான் இயல்பாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி தள்ளி பின்னால் வர ஆரம்பிப்பேன் அப்போ நான் பின்னால் வர வர மரத்திற்கும் எனக்குமான ஒரு கிடைமட்ட தூரம் ஹரிசாண்டலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் நம்ம ஒரு குறியீடாக எக்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறோம் மரத்தினுடைய உயரம்னு ஒன்று கண்டிப்பாக நம்ம அளக்கிறோமோ இல்லையோ இருக்க போதில்ல அதை வந்து ஹைட் அதாவது ஹெச்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ எக்ஸ் மதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடிக்கிட்டே இருக்குது ஹெச்சு எனக்கு தெரியாது அழகாக நான் அளக்கணும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிற பொழுது ஏதோ ஒரு புள்ளியில் கரெக்டாக எனக்கு மரத்தினுடைய மேல் உச்சியை நான் ஒரு பார்வை கோணத்திலிருந்து கிடைமட்டத்திலிருந்து பார்த்தால் தெரிவது போல நின்றால் அந்த இடத்திற்கும் எனக்கும் ஒரு பார்வை கோணம் என்பது உருவாகிறது அதை நான் தீட்டானு சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நம்ம எரியாமல் ஒரு முக்கோணம் வந்திருக்கு இல்லையா நான் நிற்கக்கூடிய புள்ளிக்கும் மரத்திற்கும் இடையில பேஸ் ஒன்று இருக்குது நான் நிற்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து பார்க்கின்ற பார்வை கோணம் மரத்தின் உச்சியை தொடும் பொழுது அது முக்கோணத்தின் ரெண்டாவது பக்கமாக இருக்குது மூன்றாவது பக்கமாக இருக்கவே இருக்கு நம்ம அளக்க வேண்டிய மரம் அதனுடைய உயரம் இப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த முக்கோணத்தில் டேன் தீட்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா டேன் தீட்டா சீக்வல் டு ஹெச் பை எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அப்போ ஹெச் பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல எக்ஸ் நாமளே அளந்துடலாம் ஏன்னா இப்போ மரத்திற்கும் எனக்குமான தூரத்தை ஈஸியாக அளக்க முடியும் தீட்டா என்பதையும் நாம் ஈஸியாக அளந்துட முடியும் அப்போ இரண்டு தெரிந்த மதிப்புகளை வைத்து அழகாக தெரியாத அந்த மூன்றாவது மதிப்பை அளக்கலாம் இப்போ அந்த இடத்துல மரம் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம முதலில் எடுத்துக்காட்டில் சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு கோபுரம் இருக்கலாம் அந்த இடத்துல ஒரு மலைக்குன்று இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓரளவு உயரமான ஒரு விஷயத்தை அளப்பதற்கு இந்த முக்கோண முறை அதாவது ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ அந்த முக்கோண முறை அப்படிங்கிறது பூமிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயரமான விஷயங்களுக்கு ஓரளவு நம்ம சமாளிச்சா அளந்துடலாம்னு வைங்க அதுவே ஒரு அளவுக்கு மேல போச்சுன்னா அளக்க முடியாது அதுக்காக நான் இமயமலையை போய் அளக்க போறேன் அப்படின்லாம் அடம் பிடிக்க கூடாது அப்போ அந்த மாதிரி பெரிய மதிப்புகளை அதாவது நிலவுக்கும் பூமிக்கும் இடையில உள்ள தூரத்தை எப்படி அளக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நிலவுக்கும் பூமிக்கும் இடையில உள்ள அளவை அளப்பதற்கு நமக்கு இடமாறு தோற்ற முறை அப்படின்னு ஒரு மெத்தடு சொல்றாங்க அதாவது பேரலாக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னா ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க இது பேர் தாங்க சூப்பரா வைப்பாங்க பிசிக்ஸ்ல இந்த பயிலுக்கு இது ஒரு பெரிய கெட்ட பழக்கம் பேர் மட்டும் பயங்கர டிசைன் டிசைனா வச்சிருவாங்க நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானது தான் அது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது இதுதாங்க இடமாற்ற தோற்ற முறை என்னடா சின்ன பையன் மாதிரி ரெண்டாம் கிளாஸ் பையன் மாதிரி வாத்தியார் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த விளையாட்டில் தான் அந்த இடமாற்ற தோற்ற முறையே இருக்குது நம்ம சின்ன கிளாஸில் விளையாட்டாக நம்ம பசங்கள்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் சொல்லுவோம் ஏ நான் ஒரே ஒரு விரலை வச்சு சூரியனே மறைய வைப்பேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கண்ணை மூடிக்கிட்டு இன்னொரு கண்ணை அப்படி வச்சுட்டு நம்ம மறைச்சிட்டு ஆஹா பாத்தியா நான் மறைச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடனே அந்த கண்ணை மூடு இந்த கண்ணை தர அப்படின்னா சூரியன் இந்த பக்கம் வந்திருக்கும் நம்ம விரல் இந்த பக்கம் வந்திருக்கும் இதுதான் இடமாற்ற தோற்ற முறை வேற ஒன்றும் கிடையாது பேரலாக்ஸ் மெத்தடுங்கிறதே இதுதான் அப்போ இந்த சின்ன விளையாட்டை வச்சுக்கிட்டா அவ்வளோ பெரிய தூரத்தை அழகாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆமாம் அதே தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் பூமியினுடைய இரு வேறு பக்கங்களில் ரெண்டு இடத்துல இருந்து நம்ம நிலவை பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் நிலவிற்க அருகில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டார் நைட்டு வானதை பார்த்தா கண்டிப்பாக நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கும்ல அதில் ஒரு ஸ்டாரை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம வலது கண்ணாலும் இடது கண்ணாலும் பார்க்கும் பொழுது இந்த இடமாற்ற தோற்ற முறையின் காரணத்தில் அதை வெவ்வேறு பொசிஷனுக்கு வரும் இல்லையா அந்த ரெண்டு பொசிஷனை நம்ம தனியாக மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அதனுடைய கோணத்தை அது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தை அளந்து தனித்தனியாக வச்சுக்கிட்டு அதை வைத்தே ரொம்ப அழகாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த நிலவுக்கும் பூமிக்கும் இடையில உள்ள தூரத்தை அளக்க முடியும் இங்க காட்டப்படுகின்ற ஒரு சின்ன படத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ஸ் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்க அந்த ரெண்டு புள்ளிகள் வந்து ஸ்டாருக்கான புள்ளி மூன் நடுவில் மையத்தில் இருக்கிறது அப்போ அந்த ரெண்டு ஸ்டாரும் வெவ்வேறு பொசிஷனில் இருக்கிறப்போ தனியாக அவை முறையே தீட
அல்லது பிஎம் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்போ ஏஎம் என்ற தொலைவு தான் நான் அளக்கணும் அந்த எம்சி என்பதும் தோராயமாக ஏஎம் என்பதும் ஒன்று என்று கணக்கில் கொண்டால் ஏன்னா ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் ஏறக்குறைய ஒன்றுன்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் நமக்கு தெரிய வேண்டியது அந்த தீட்டாங்கிற மதிப்பு தான் அப்போ தீட்டா என்பதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப எளிது அந்த ஸ்டார் ஒன் எஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா அந்த இடமாற்று தோற்ற முறை ஒரு தீட்டா ஒன்னை உருவாக்கியது அது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ரெண்டாவது ஸ்டார் எஸ் டூ இடமாற்று தோற்ற முறையின் மூலமாக இன்னொரு தீட்டா டூவை உருவாக்கி இருக்கிறது அந்த தீட்டா ஒன்னும் தீட்டாத்துவும் வெளிப்புற கோணங்களாக இருக்கிறது அவற்றினுடைய கூட்டற் பலன் தானே உள்புற கோணத்தினுடைய மதிப்பிற்கு சமமாக இருக்கும் அதாவது தீட்டா என்ற உள்புற கோணம் இஸ் ஈக்வல் டு தீட்டா ஒன் பிளஸ் தீட்டா டூ இதை வைத்து எளிமையாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் தீட்டா மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ தீட்டா மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஏசி ஏபி பை ஏஎம்னு வந்துடும் அப்புறம் ஏஎம் தான் ஏற்கனவே தோராயமாக எம்சி மதிப்பிற்கு சமம்னு சொல்லிட்டதுனால அந்த ஏபி பை எம்சி அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டோம்னா எம்சி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய மதிப்பு அப்போ ஏபி இன்ட்டு தீட்டா ஈஸியாக முடிஞ்சது இதுதான் வேலை அப்போ இந்த சுவாரஸ்யமான ரெண்டு மெத்தட்ஸ் மூலமாக பெரிய மதிப்புகளை எப்படி அளக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இது இதோட முடியல இன்னும் சில சுவாரஸ்யமான மதிப்புகள் இருக்கிறது சுவாரஸ்யமான வழிமுறைகள் இருக்கிறது அவற்றை அடுத்து வரக்கூடிய இன்னொரு காணொலி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு முறைகள் இருக்கிறது அதை நாம் பார்க்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜோ நண்பர்களை மறக்காதீங்க இனித இயற்பியல் நமக்கான சேனல் இனி இனிதாக இயற்பியலை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தடமாக ஒரு களமாக இது இருக்கிறது இதை குறித்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய தகவல்கள் கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் அடிங்க நண்பர்களை இணைந்திருக்கும் இது இனிதே இயற்பியல் நன்றி வணக்கம்